你让他怪我，不敢怎么说，他也是三十大人的嫡女吧？啊，他怎么是你的娘？一代天地，母妃，这是何故？玄逸今日有事，无法同你拜堂。整个江陵都知道你乃不祥之人。用这只鸡拜堂，正好辟邪。更何况，你并非完璧之身，不知羞耻的东西，哪敢做出这种事情，简直是唐家的败类。那人真是本事无限，我是清白的。江陵王府，怎容你如此造次？唐婉婉，今日起，你是江陵王的王妃，你就得守江陵王府的规矩。是我的错，我认；不是我的，我绝不认。反了天了，给我拿下，下把伺候。小姐，忘了四圣府被他谋反，全府上下就地处决。我，爹，婉婉，你怎么回来了？爹，快走！爹，爹，婉婉，对不起，主。千万不要去报仇，永远留在王府，好好活下去。萧玄逸，萧玄逸，他一定会，会。爹，爹，不要，不要离开我爹！你怎么来了？你用一只鸡替你拜堂，就是为了来灭我全家。你说要娶我，就是为了接近唐家、诬陷唐家的，对吗？可笑！本王为何要污蔑唐家？唐风勾结西凉谋反叛乱是事实，证据确凿，按律当满门抄斩。王爷不过是公事公办。我爹身为司长，尽心尽力辅佐两代江陵王，怎么可能？是你，是你杀了我爹！我要杀了你！嗯、若非本王今日娶了你。作为罪臣之女，当成为官妻。萧玄逸，早知道你是这样的人，我就算沦为官妻，我也不会嫁给你。吉时到了，放开我！放开我！放开我！入了洞房，你便是本王的王妃。你给我听好了，你现在是本王的身份，从此你跟唐家再无半分瓜葛。怎么？我不会嫁给你，我恨你。那便恨吧。让王妃冷静一下吧。在分别后，某一日里，退出了知己。从未发现过我和你生来天地，他怎那样百般清晰，把着我领地，轻易给出几许，算作附加品。小兄弟，你乃中北狐仙转世，最近遇到的女子将是张逆天女。千万配偶。本王瞧瞧，那就是本王的。等我完。今天起，由我来出。
萧清安，本王给过你机会，却再三挑战本王的底线。你竟然跟我无关！婉儿，挟持王妃出逃乃是重罪，朱雀将她踏出地牢。住手！小玄逸。一切都回到了原点。我想去。你怎么不去？你你就在我眼前，怎么还要装作视而不见？为何我们？小雪，你是赵女士，你我从一开始便是一个组，这一世，你我各安天日，才有任何交我眼前，怎么还要装作视而不见？请和我。这是我要自由，在同一时间，不敢再许仙。难道还利用我？小雪，没想到又遇见了。不过这一次，我不会再和你有任何的瓜葛了。婉儿，青安哥哥，我可算找到你了。我以为把你弄丢了，担心死我了。怎么会、啊？那这样，这样，我们便不会走散了。青安哥哥，谢谢你，经历了这么多，我才知晓，原来最爱我的人一直在我身边。我却可笑的选择了萧雪。青安哥哥，我想回去看我爹。好，我陪你一起去。嗯。啊
。怎么这样？我记得秦氏要花点钱，这些杀手明明是奔着萧玄逸去的。关心我未来夫婿，什么时候开刚刚，我刚刚决定了。婉儿，你怎么没有提前告诉我？我这不是在通知你吗？婚姻大事，岂可儿戏？不关你的事。我从小便因为异同被大家当成怪物，只有青安哥哥不嫌弃我，一直保护我，也是因为有他，让我知道了真正的喜欢是什么样子。不知太妃要小女的生辰八字，所谓合适啊？婉婉这孩子，我是看着长大的，和我儿江陵王最为般配。若是两个孩子合婚，那真是天造地设的一对。太妃，此话当真？嗯，那老夫就替小女谢过太妃了。<笑>难道是因为这一事我没有救下萧玄逸，所以后面的事情也都发生了变化？今晚在河边，你为何一眼被认出来？萧玄逸，我。我那是因为青安哥哥给我看过你的画像，而且他经常在我面前念叨你。当真？当然是真的。都是你，深更半夜的，你潜入丝绸府想干嘛？来问你这个问题。嗯嗯、你们这是？真是一门不错的亲事啊！爹，你说什么不错？爹，你不是在开玩笑吧？你这丫头是不是高兴坏了？太妃可是亲自同我提的亲。<笑>怎么会这样？老将领王位一姓王爷，为了牵制老王爷，妻子萧玄逸自幼去天都做太子伴读。老王爷死后，爵称命萧玄逸接任江陵王，为江陵照顾老王妃，也就是如今的袁太妃。可怜呐、啊！可怜之人。必有可恨之处。你刚才说什么？哦，我说，爹，您离那个萧玄逸越远越好，要不然，爹，您还是辞官吧。哟，婉婉，你说的倒轻巧。我们大燕朝分为天都和四州，当年君上打下这天下后，册封了四位异姓王，除天都外，这四州分别由四位王爷镇守，天都派司城去各州辅佐，不得轻易离开。就是，娘亲说的对极了。姐姐莫不是想抗旨，要害死我们唐家？燕儿妹妹，姨娘，你们这话可就严重了，婉婉可不敢当。我看你是舍不得这荣华富贵吧？前世唐家一万五件银甲送你，留得到手来。好吧，婉婉是觉得我太累，心疼我罢了。对了，红豆，衣裳呢？啊。爹，这是……这是我托人从云梦州寄回来的衣裳，过几天就是婉婉的集锦礼了。爹，谢谢爹爹。嗯吉吉，钱师傅，不知羞耻的东西，胆敢做出这种事情，岂不是唐家的败类？这一次，我绝不会让你们得逞。不过这一世，又多了新的麻烦。莫非居然为我和唐婉婉定亲了？唐婉婉，她似乎和钱师傅太一样了。太妃，请用茶。小婉，你已经长大了，往后啊，咱们就是一家人了。哎，太妃，婉婉有两件事相求，还望太妃成全。好孩子，快起来，你有什么要求，我都满足你。这第一件事，便是希望太妃收回宠
，取消我与王爷的婚约。啊、太妃息怒，婉婉，岂能胡闹？爹，我没有胡闹，一字一句皆为真心。好一个真心！本王想知道，你为何不愿意嫁本王？小女配不上王爷。堂堂司承大人的嫡女，若是都配不上本王，那试问整个江陵州，还有谁能配得上？王爷，你我之间毫无感情，就算成婚，日后。他也不会善终的，还望王爷成全。倘若本王不成全呢？你又当如何？若是王爷不同意，你我注定一命，婚后我也会想办法休了你。既如此。并提前修书一封，省得日后麻烦。好，真是好极了。也罢，缘分这事情啊，强求不来的。谢太妃，这第二件事，王婉希望嫁给清安公，小女愿和他一同为太妃尽孝。这，微臣以为此事好意不妥了。唐大小姐刚与王爷解除婚约，便又同清安定亲。这传出去有失体统啊！诸葛先生所言不无道理，王婉别无他求，这辈子只希望嫁给清安哥哥。本王准了，你我二人已无婚约，唐思成之女嫁与本王兄长。真是一顿佳话，愿你二人从此恩爱两不疑，白首不相离。多谢王爷成全。那婉婉先告退了。今生今世，皆属你所愿。今日之事，是下官管教无方，还望太妃恕罪。唐大人，你坐下说话。谢太妃。唐大人不必多虑，小婉和清安情投意合，哀家是不会棒打鸳鸯的。再者说了，他这不还是我们江陵府的儿媳吗？啊，太妃深明大义，老夫感激不尽。小贱人，居然攀附清安哥哥，哼！这一步终于跨出去了。萧玄逸，今生。你我再无挂钩。婴儿，姐姐喝多了，我扶你回去吧。兄长，玄逸，今日婉儿她，本王与唐姑娘不过只是有一面之缘，你和她才是青梅竹马，天作地合的一对。不过今日我看着你们二人这般模样，像是认识了许久，颇有一种前世今生的感觉。兄长多虑了，恭喜你，你的家人。玄逸，谢谢你，我去办点事。唐老板，唐老板，哼，居然妄想攀附青安哥哥，老让你身败名裂，还想陷害我，我可不会再手他。怎么来这么早？萧玄逸，你来这干什么呀？休息不休都给你了。给我住手！小宝贝儿，等久了吧？<笑>小鹦鹉可是西凉第一富豪之子，万仙爷，只要你把我给伺候好了呀，你的好日子。爹子，我，我，我，我。扁舟送客来，掌心白呀白，卷地蚂蚁入我怀。垂柳晚上拍，春风采呀采，窗外那地踏尘埃。一别三五在檐下添心态，远征恰似女美黛。一两下午菜，桥边笑颜开，追风赶月多自在呀。春到呀。
。星光夜话，这红尘一趟，谁不是先忙？歌唱呀，唱，低声响马，向前不负好时光。不知羞耻的东西，胆敢做出这种事情！婴儿，你俩赶紧把他俩给我弄醒！是。二小姐，醒醒。娘，穿好衣服。那边有动静，你们两个，小婉，太妃，你为何会同他孤男寡女藏于房中啊？太妃，这还用问吗？自然是唐二位水性杨花生性放荡。唐二小姐，请慎言。方才我去如厕，回来后便发现妹妹不知所踪。恰好王爷经过此屋，说在府中没了路，我本想帮他指路，谁不料却眼前一黑，险些没丈夫。还好王爷好心，便扶我进屋。唐姑娘说的，没错。紧接着，我们就听到一段，一段不堪入耳的调情声。然后我和王爷便赶紧躲了起来。再然后，便看见妹妹与花少爷，哎，我跟王爷便更不敢出来了。唐婉婉根本就是在胡说八道，小贱蹄子，你看我怎么！哎呀，妹妹，你怎么这么不小心啊？姨娘，您若心存疑虑，我们大可以去庭院当众解释解释。只是这花少爷还没有醒，哎，那就只能麻烦大伙来这儿了。且慢，姨儿尚未出阁，还请婉婉不能将此事宣扬出去。姨娘的话，婉婉岂敢不听？更何况，姨儿也是我的妹妹。只是他做了这档子事，这不是对唐家不好，不是吗？赶紧起来，快走唐姑娘真是巧舌如簧，谎话信手拈来啊！若非如此，就今日这情形，你我怕是百口莫辩了。你该感谢我，否则对你的名声也不好。你是在关心我？萧玄逸，我不知为何你今日会出现在我屋内，但我希望往后你我之间要保持距离，不可再有肢体接触。王爷。何事？探子来报，唐嫣儿私下与几个亡命之徒有来往，恐怕对婉婉姑娘不利。需不需要？不必，他的事与我无关。是。眼下我已经尽量避免和萧玄逸扯上关系，而且我现在是清安哥哥名正言顺的未婚妻了，事情的发展和上一世完全不一样。可是我爹被诬陷。欠我个人情吗？用不着你砸好心。你，你没事吧？喂，喂，什么意思？精神不多。唐婉婉，如果他死了，那么所有的问题都迎刃而解了。可是。唐婉婉，上一世你和我如故，是我不得往生，现如今，萧雪逸，不得往生。张口有毒，药物吸出来的，会死的。你不是说过吗？咱们之间不可再有肢体接触。是，我是说。那你为什么救我呢？我不喜欢见别人人情，你是因为我才受伤的，更何况，更何况你也算我半个弟弟吧。我算你哪门子弟弟啊？你是青安哥哥的弟弟，我是他的未婚妻，叫你一声弟弟，没错。唐婉婉，你。
，婉儿，青阳哥哥，婉儿，你没事吧？我没事。雪姨，你中毒了。无碍，是嫂嫂，帮我解的毒。右手。我的意思是说，我方才是右手帮他解的毒，要不然他早死了。今日我没保护好你，倘若没有玄疑，后果不堪设想。秦安哥哥，你不必自责，有些事是无法预料的。至于，至于萧玄逸，你要多加留意，防人之心不可无啊。婉儿，你此话是何意？我是想说，不是所有人都可以轻信的。对了，婉儿，我记得你有一对鸳鸯玉佩，相传这鸳鸯玉佩是为一对，用于玉佩的二人将生生世世。婉儿，不知情人可否，成为你生命中的另一半？嗯，这是什么呀？还给我！金郎，我又没说送你。再说，你知道这个玉佩的意义吗？本王瞧上了，那就是本王的了。给我！唐婉婉，过往种种皆为云烟，你要一直向前走。待到新婚之夜，另外一半玉佩。归你，婉儿，我这一生与你一人，足矣。再过几日就要嫁给清安哥哥了，可我怎么高兴不起来呢？花园。雕刻你的容颜，走进去玩。游子画牢笼，将心求宽。可你却脸不知是人，从来不肯沾染乱尘，摆出心甘是落于混沌。那前尘只剩头颅散魂，还有一颗我心的铁粉。将你交付与他缘起今生，我再向你。放嗯，你这衣服倒和我挺合身的，是特意为我准备的吗？这本来是给江安哥哥准备的，你画好了赶紧走。我刚救过你的命，你就这样赶我走啊？婉婉，那么晚了，跟谁说话呀？爹，我在读书呢。你，你见。你见。哦，好，那你别读太晚了，你照到眼睛啊。好。画好了赶紧走，别被人发现了，要不然以为我斧尽贼了。你这张嘴啊，三番五次被人陷害，怪不得。你就不劳王爷操心了。哼、嗯。大夫，我女儿好端端的，怎么突然间就这样了？林芊芊身子不弱，一举两亏，唐大人节哀吧。啊，哎呦，洋洋，爹，你是说唐婉婉命不久矣？安插在司承府的眼线。是这么说的，唐姑娘突然就卧床不起了。他又在耍什么花招？你最近有没有觉得府中阴风阵阵的？二小姐，听说啊，人死之前灵魂会出窍，若有怨气，便会找曾经害过他的人算账。啊我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我真的不是我，不关我的事，我只是想找人吓唬吓唬你，没想到真的会瞒你，哪知道他们笑很少，后来他已经知道你了，是娘。逆子，爹，老爷，你这是在做什么？婴儿，婴儿可是你的宝贝闺女。我也是我的女儿，起初我还不敢相信，这才让他装病试一下你们，结果呢？啊！你们都给我进足，好好反省。老爷，老爷，请王爷去议事。王爷，你不是在厅堂与我爹谈话吗？谈好啊。天色已晚，那便请回吧。唐姑娘，算计人的本事倒是见长啊。王爷说笑了。王婉向来都是人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必诛之。你这些本事
都是从那本书上学来的，不是书，是亲身感。当你万念俱灰时，便什么都能放下。希望王爷没有机会得到我的算计。你在威胁我？嗯。王老不敢，只是有钱提醒罢了。婉儿。你怎么来了？啊，我按照母妃的配方熬了安神汤，上次你说起了。你你这是？啊啊，这个这个我待会儿给你解释。我们去喝汤吧，走吧。哎、呃，你房间在那边。啊，你看今天月色多美啊，我们去散散步吧。那走吧。喵。什么？是是野猫，进来服装，野猫是。走吧。你说什么样的人能从不谙世事到颇具手腕？可能他本来就是这个性子，只是之前隐藏的比较好，又或许他曾经心里遭受过重创，历经过生死，才得以涅槃重生。历经生死，涅槃重生，难道？有劳唐姑娘了。王爷近日频繁与我爹交谈。现在又要查四城府的账簿，到底是为了什么？为了你。开玩笑的，唐姑娘，无论是同令尊频繁交谈，还是核查四城府的账簿，都是在例行公事而已。萧玄逸近来对四城府的格外关注，该不会是与前世爹爹被诬陷勾结西凉谋反一事有关？唐姑娘，为什么用这种眼神看着我？好像我们自打相识以来，你一直对我这般，就好像我们有什么深仇大恨似的。唐姑娘是在心虚吗？我不知道王爷在说什么。昨晚自由阴这一头受了不少委屈，生母又离世的早，终于保护自己，性子自然谨慎些。对了，账簿寄已送的，那我就先告辞了。唐老板，婉儿，青安哥哥，爹爹让我来给王爷送四城府的账簿。巧了，我正好要去寻你，听闻人间极乐大酒楼今日开业，来了许多西凉州的美味佳肴，我想带你去尝个鲜。我就知道，青安哥哥待我最好了。玄逸，你也要一起去吗？王爷那么忙，肯定没有时间的。谁说我没有时间？去。尝尝西凉州的菜，好，你也吃。这桂花莲子羹啊，甚好。他不是对桂花过敏吗？难不成这一世连过敏都变了？管他呢，是死是活，与我何干？哎呦，哈哈哈哈哎呀，诸位贵客今日能来捧场，我花某荣幸，荣幸啊！不知这些饭菜可还满意？花公子来自西凉州，自然这些餐食十分地道。青安公子若是喜欢的话，你和唐大小姐的婚宴就都包在我的身上了。哈哈哈。多谢花公子，婉儿，太好了。嗯，满肉。哎，王爷，我对桂花过敏，前世唐老板是知晓的。今日故意在他面前吃桂花羹，他便没什么反应。莫非是装的？还得再去试试他。唐婉婉，婉儿。王爷，你喝醉了。嗯，婉婉。婉婉，喝醉了就回你的王府，别在这里耍酒疯。嗯，我好像过敏了。这么多年来，我在江州做军师，就是为了暗中帮你夺得王位。我暗中创立百业阁，培养杀手，都是为了你。而你却一直对那老太妃言听计从。如今萧玄逸回来了，你却依旧无动于衷。师傅，可是母妃她，并非您口中说的那般不堪。从前，玄逸未在江宁州。他便将全部的心思放在我身上，他待我如同亲子，他在迷惑你，不想让你同萧玄逸争夺王位。我本就是如此，无心争夺王位。秦安此生未愿，一生一世一双人。秦安，你当真是糊涂啊！秦安，先去四城府了。我答应过你娘，会好好照顾你
，任何阻挡你城防之人，为时都会一一处置。难受，雅儿。何多了还会撒娇？老杨，难受。雅儿，过年不着急过，我敢。你知道我是因为什么过年吗？你的脸，老公啊！我我那是热的，热的。你天气太热了。是吗？婉儿，枪哥哥怎么来了？并不知道千水的事情，可能是我想多了。齐、呃、阳哥哥，这么晚了，你怎么来了？这个是我母亲说留给儿媳的，我有点迫不及待的想要给你。啊啊！怎怎怎么了？你是有点不舒服吗？我我没没事，我就是有点……哎，我就是有点太困了。那个时候不早了，你也早点休息啊，晚安。王爷，您上火了。桂花茶，清热解毒，知道您过敏，没有放桂花。几分试探相待，看来这并不急得前世之事。唐四上的那个妾室与唐婉婉积怨已久，如今更是买通了些山匪，打算在大婚当日将唐婉婉掳走，让山匪们糟蹋她。那老夫要助他一臂之力吗？唐婉婉，你的高兴才是呢。你终于摆脱了前世的命运，一切都不一样了。你拥有了新的人生，没有他的人生。哎，王爷，你没事吧？本王很好啊，没有因为任何人、任何事而感到不好。可是你这个奏折都看好几个时辰了，嗯，你懂什么？这叫仔细。哦。玄烨，诸葛先生，你们这是要去哪儿？军中有药物需处理，微臣陪王爷前去。但今天是你兄长大喜的日子呀！我母妃代我向兄长和嫂嫂道歉，儿臣先行告退了。爹，您多保重。嗯。照顾好自己。此生此世，我定会护唐家周全。青安他尸骨无存，只得用衣冠下葬。家哥，你走，我不想看见你，你不。
不配出现在这里。太妃，你让我做总集团哥哥吧，我求你了。难道我真的是不祥之人？无论前世还是今生，在我身边的人都不得善终。你尚未痊愈，小心个人风寒，加重病情。老师，你真的救不了他吗？你觉得？我是故意的。童婉。你现在脑子不清楚，我不怪你，但是我希望你知道，我没有你想的那么不堪。兄长的死，我也很难过。明天我回去天都，你照顾好自己。哭哭哭就知道哭，难道死了你还哭个什么劲儿？你看看人家唐婉婉，小千一死就马上去观音那个小玄烨。千哥哥待得那么好，他怎么能这样呢？谁像你试了这么多年死来这一颗舒服杀手？你现在的重心啊，要慢慢转移了。我早就跟你说过，萧玄烨乃嫡出王爷，比那个萧千夫知道好了多少呢？娘，你说什么呢？我只喜欢千阳哥哥，我只要千阳哥哥。行了，眼下还是得解决唐婉婉这个麻烦事，绝不能让她当上王妃。我不同意让婉婉提发，为静安欺负三年。女子的年岁尤为重要，岂能白白蹉跎？我可不能让自己的女儿跳火坑。这也是袁太妃的意思呀，毕竟确实对不住人家。对不住什么？秦安的意外谁都不想，再怎么着也不能怪秦氏头上。爹，我愿意。住手！玄烨。你怎么这么快就回来了？本王怕是再晚，就来不及了。王爷，您来的正好，无事正要为婉婉做提发仪式呢。他决定为千安公。唐婉婉不能提发，因为本王要娶她。玄烨，你知不知道你在说什么？当然，这门婚事绝不可能。他已经害死我一个儿子，我不能让他再害了你。恐怕母妃做不了主。云上道，请上上上上，请尊重。<笑>哪一位是唐婉婉呢？好，<笑>秋月，选旨。江陵鸠司承之女唐婉婉，温良敦厚，体貌出众。今江陵王师婚娶之时，当则贤女配。唐氏女与江陵王，天造地设，孤为唐家人之美。特许二人择良辰完婚。臣与王妃，谢主隆恩。你如今是准王妃，不必动不动就下跪。倘若我不愿做这王妃呢？君上下旨，由不得你我。唐婉婉，嫁给我，当真这般委屈吗？我乃不想旨，配不起王爷。究竟是配不起，还是你根本看不上本王？王爷说笑了，我可是刚刚克死丈夫的灾星，王爷乃人中龙凤，这门婚事属实不合身，我会向君上禀明。此生不再嫁。此生不嫁，难道你要守着萧清安的灵牌过一辈子吗？是。萧清安是我唐婉婉这辈子认定的唯一夫婿。你若不顾及父女之情，就尽情的放靠吧。闺女，怎么了？哎，告诉爹，是不是因为赐婚之事啊？你放心，爹明日就去跟君少说，就是抗旨，爹也不愿意逼你做不想做的事。爹爹只希望我的闺女快乐啊
，萧玄逸有句话说的不假，君命难违，我不能让爹爹以身犯险。更何况，如今很多事情都发生了转变，只能早一步看一步了。爹，圣旨以下，若我们一味的推脱，定会惹恼了君上的。可你之前死活不愿意嫁给王爷呀、啊，爹不想逼你违背自己的心。你若是不想嫁，爹就是活捉老命也要保护我的女儿。爹，你要好好活着。爹，我之前对王爷有误解，他其实对我。意识不错的，嗯，所以啊，您放心吧，女儿有分寸。当真？嗯，你可别糊弄爹啊！怎么会啊？<笑>那你说这君上为什么突然会想着给你和萧玄逸自婚呢？叶儿啊，你动心了？没有。<笑>那你还快马加鞭的赶到天都，火急火燎的求了个自婚的圣旨。听闻唐姑娘的异同，打小便遭来了不少非议。此番千恩公九出了事，唐姑娘，玄逸怕是念及兄弟之情，这才想着照顾唐姑娘。哎呀，这这不可能，绝对不可能！这些年呢，这玄逸何时求过我呀？再者说了，照顾的方式有很多种，何必要娶做王妃呢？还是个二家妇。玄少，你输了啊！不行不行不行，他让我分心了。这局不能说啊！再来再来，都愿意，不能说话。再来再来再来。娘，要不还是算了吧。这次君上留在江陵州是要主持八月后的大婚呀。这要是被发现了，可是要掉脑袋的。难不成眼睁睁的看那个小贱人当上王妃？到那个时候，咱娘俩就等着被他收拾的。我绝对不会让他称心如意。娘，爹。姨娘，嗯，不愧是王爷出手，这身嫁衣比之前的华贵多了。你说什么呢？瞧我的嘴，我这不是太高兴了吗？为咱们婉婉高兴。谢过姨娘。婉婉，你这是怎么了？爹，不知为何，我身上特别的痒。这这是怎么回事啊？是怕不是染了什么怪病吧？婉婉可不能这么出去，说不定出去会惹什么非议呢。是啊。我看不如这样，让尹儿先替嫁过去。婉婉正在府里休养，待到。不弄，自带欺君之罪。老爷，我这不是为婉婉着想吗？为咱们唐府着想。我怎么回事？啊？怎么回事？姨娘不是最清楚过。红豆，将你所见都说出来。红豆，到底怎么回事？快快说出来。是，老爷，昨日我看见二夫人。事情就是这样的，你个狗奴才，你乱说什么呢？爹，女儿知晓此事之后，将这嫁衣送去药铺，得知姨娘洒的是黑玉断续粉，重则毁容，所以我将此药原封不动的还给你。唐老板，合着你干嘛都是装的？那又怎样？我只不过是以其人之道还治其人之身罢了。你，好你个小贱人！娘，娘，唐老板，你竟然敢打我！老爷，老爷，我是冤枉的！老爷，你快点给我做主啊！爹。不如将此事交给衙门，我相信一定会查个水落石出。只是这家丑不可外扬啊！是啊，唐婉婉，家事就不必闹到衙门宣告，谋害江陵王妃，并非家事。王妃所言甚是。王爷，岳父大人免礼。小婿方才将此事听得明明白白，人证物证俱在，还望岳父大人须得严惩。王氏肆意妄为，意图谋害王妃，来人！王嘴二十，老爷，冤枉老爷，老爷我是冤枉的，老爷，你做什么？这样快些，免得误了吉事。难道是注定的圈套？时间过，多久都忘不掉。我们一拜天地，二拜高堂。为了一切的没变，就当做故事。我怎么没关机？我也不会嫁给你。你我赢得怎么选？夫妻对拜，你就在我眼前，怎么还要装作是？婉婉，想嫁给金安哥哥
为何我们在逃离时间不敢再续写？难道还有我在忘记你一遍？李成，一朝同饮何锦酒，一生一世永缠绵。你为何要娶我？君上赐婚，不得不娶。怎么，王妃莫不是想听本王心悦你这句话？主上，自从您将青安公子从悬崖救下，已经过去这么多天了，青安公子他怕是凶多吉少。住嘴！属下失言。出去。齐兰，为师早就跟你说过，宁王负天下人，不让天下人复活。如今，你躺在这里，生死未卜，而小玄逸，却抱着你的妻子，洞房花烛夜起初太妃说身子不适，想卧床休息，可哪曾想到了后半夜就开始口吐白沫。唉，太妃这脉象混乱，老夫无能，实在瞧不出病症啊。苏将这个将领都带夫请来。是。怎么会这样？玄将领的大夫都来看过了，竟查不出母妃的病症。小姐放宽心，王爷已带人去寻隐世神医，相信一定有办法治好太妃的。红豆，你帮我熬一碗清粥，我待会看望一下母妃。诺、嗯，王妃，太妃醒了，这就大夫。母妃，你给我滚出江云王府！滚！母妃，我做错了什么？滚！不好了，城中不少百姓都突然出现跟太妃类似的症状，于是大家都认定这一切是因为王妃您不祥。什么？张嬷嬷，再传我口谕，即刻起，他将不是我江陵王府的人。是，给我拖出去！母妃，滚！母妃。小姐，都快放开我们家小姐！小姐，太妃说了，从今儿起，此女跟王府没有任何关系。一同乃是不祥会物，只能怒了天神，会给江陵州带来无尽的灾祸。收妖孽王妃，收了他，收了他，收了他，这不祥会物，俺江陵安宁。各位冷清。我理解诸位因家里人生病而慌了，但请大家给我一点时间，我一定能查明真相的。祥之物，去死吧！小妖孽王妃，你不祥会物！小妖孽王妃，你不祥会物！放了他！放了他！放了他！放了他！放了他！放了他！放了他！一个查出是谁害了袁太妃，惩处百姓。继续查，敌人的敌人便是朋友。是。当年我尽心辅佐萧城，可他倒好，把我的青鸾据为己有。
如果不是他，青鸾又怎么会死？雪恩，你放心，为师定会救你，也定会帮你夺回属于你的一切。唯有血债血偿，才能报千古之仇。我是江陵王，我一定会查明真相。我也是他的夫君，我不允许任何人伤害他。王爷，切勿被这妖孽所迷惑，酿成大祸呀！我只有将你为祸降临中，本王必灭之。但他也是本王的妻子，本王愿意和他一同承担。王爷，醒醒了吗？进来吧。王爷，那巫师和他徒弟已经打入地牢。知道了。巫师，巫师，快我！巫师。王爷，王妃像是受了惊，在我的家乡，一旦受到了惊吓，就会出现夜里梦魇。嗯、呃，只要唱一首童谣，便可消除梦魇。王爷，不妨你唱一首，试一试。玄学之说。呃，本王怎么可能做这道有失颜面之事？出去。哦，是。这容貌可真像你娘。青鸾，你安心，我找到了治好青安的法子，我会让他有事的。主上，王府新进的侍女中已经安排好了我们的人。玉清，定不如是。嗯。摘豆角，不待老，嫩的甜，老的饱。豆角虽嫩不伤人，五月桃李易如春。水鸭子几个儿，两小无猜笑颜开。船荡摇荡，心慌。王爷，你在干嘛呢？我闲来无事，随便唱首歌乐呵乐呵吧。啊？呃，王爷，不好意思啊，刚刚有要事忘记禀报了，于是折回来，赶上王爷正在为王妃唱着歌谣，驱赶梦魇。刚刚在门外也一直不敢打扰。驱赶梦魇？对啊，这是我为王爷提议的。哦、嗯啊，王爷刚刚还说呢，说这是玄学之说，结果说唱就唱，越唱越起劲。是，你别听他瞎说。难为王爷今日心这些玄学之术，难不成还要找个巫师算算命啊？嗯、这下子本王到底要不要送给他？受到很危险的本王太关注了。哎，小兄弟啊，你可不得了，你乃九尾狐仙，共补九条命。你近来所遇的女子，必是你的真命天女啊！真命天女。你有九生九世，生生世世都与他命运相连。王爷，你在想什么呢？啊，啊，没什么。对了，母妃如何了？还有城中生病的百姓呢？那神医已经给母妃开了药，我也命人将药送到百姓家中。但只是那神医说，这药治标不治本，若想治本的话。还得寻找根源，昏迷、口吐白沫，找不到病因。王爷、嗯，或许我有解决的办法。好、哦，王爷，江陵州百姓中毒一案暂时没有进展。这下毒之人倒是心思缜密，如今最重要的是抓紧时间救治百姓，将全江陵的大夫都找来，一起想办法。另外加派人手搜查，务必找出投毒之人。是，你慢点，等我你给我慢一点。你能不能快点？不是大姐，你大惊的把我喊来干什么？你这体力也不行呀、啊。对了
。我听说封侯爷是西凉州的特有植物，磨成粉后无色无味，遇火则燃烧，遇水则沸腾。若是人喝下去的话，就会陷入昏迷、口吐白沫，极其难查到原因，极难找到病因。说的没错，可和我有什么关系啊？你不是西凉州人吗？想必对封侯爷极其熟悉，所以这不请你来帮忙，帮我找一下与封侯爷相克的七星草啊？我认为。太妃和一些百姓生的病与封侯爷有关系。哎呀，走吧，走吧，走吧。哎呀，王妃去听你山取药，为何不向本王汇报？我以为你早就知道了，更何况王妃天安未亮，就已经出发了。倘若王妃有什么问题，那我唯你是问。王爷放心，王妃一路上有花老板随心照料，非常安全。你说什么？哈哈，我说啊，你该不会眼眶骗我这个良家美男来这深山老林，然后对我见私起意，图谋不轨吧？我告诉你，想都别想，喜欢本大爷的，从江陵排到西凉。而我只想给每个大姐姐一个家。谁、哎？没看着啊？太，太倒霉了！你压着我，你还倒霉？起来！王妃，这就是你找到的解决办法吧？对了，你是如何知？你是如何知晓凤侯爷的？心中有了猜想后，便去地牢见了那个巫师。江陵州这么多人生病。你说是不是与凤凰有关？你在说什么？我不知道。别装了，你徒弟都已经招供了。我劝你还是坦白从宽，少做点事。狼心狗肺的家伙！王妃，不管我的事，我也是被逼的呀。那日有个身穿斗笠的男子叫我打晕，强行为我吃下凤凰叶，让我听他的指令行事，不然他就要了我的命呀。你确定是带斗笠的男子？是。巫师，还有个带着斗笠的男子。没错，就是他威胁巫师，将封侯爷磨成碎粉，盗窃了江陵州人人都用的那口井里。这斗笠男是谁呀、啊？用心如此歹毒。幸好小时候，齐阳哥哥曾经跟我提起过封侯爷和七星草。王妃，你这记性太好了。听完公子儿时的话，你还记得？如雀，少说话，多做事。哎，你看，是七星草。哎，别！这金银草有毒刺，你是不是傻？让开！嗯，本王的王妃还轮不到你来关心。总归闲来无事的，多来陪陪太妃也好。你呀、啊，朱雀呢？本王方才命朱雀将七星草送往城中生病的百姓家。对了，还有这份，待会儿给母妃喂一下，详细很快便能好。母妃，母妃，您怎么？多亏了金月的七星草，这才救了我一命。金月也是凑巧罢了，在同父皇回天都的路上，听闻了江宁州怪病的事，便向父皇请命回江宁州，看看是否能帮上忙。金月的医术那可是了得，谁家能娶到这样的儿媳妇儿，那可是前世的福分。看调子罢了。不过，却读了一些书籍而已。母妃，王妃也为宁可百姓寻来七星草。母妃，奴婢毙了，我受不起。母妃这是做什么？不管母妃是否承认，婉婉永远是本王的王妃。玄烨，我看你是一时昏了头，我今天就把话放在这儿，就算是君上赐婚。我也不会认这个不祥之人做儿媳。太妃，您别生气了，身子骨刚好一些，用路不易于痊愈。玄烨说的没错，想来婉婉妹妹也是好心。这七星草得来不易，咱们就收下吧。哼。前世也没听萧玄烨提过这金月君主。他们似乎很熟，我想这些干嘛呀？又关我的事。唐婉婉，睡了吗
安。伤太重了，能够活下来真是万幸啊！你要记住，这些痛都是萧玄逸给你造成的。在你承受着痛苦的时候，萧玄逸却夺走了你的一切。萧玄逸他在给我擦药，走了，别走好远，完了完了，好想，慢点。你一直醒着的？嗯。你为母妃和百姓寻药而受伤，本王一向忠正。那，赏你了，一日三次，不用谢。谢谢王爷。对了，你跟那个花心言挺熟吗？不熟。那你还和他约好去山上？他是从西凉州来的，对七香草十分熟悉，所以我便叫上他。我就说嘛，本王就随便问一问。哦，对了，嗯，母妃要留金月郡主在江宁待一段日子，他满门战死沙场，君上将他收作养女，同本王一起长大。此等事，王爷不必向我通报。王爷，你去哪儿？本王不必跟你汇报。嗯，朱雀，嗯，如果说一个妻子不那么在乎自己的丈夫和其他女子的关系，那这是不是就证明这个妻子没有那么在乎自己的丈夫啊？嗯，我就说嘛，不过不是没有那么在乎，而是压根就没在乎过。哦，还有一种情况，什么情况？说明这女子心里早就有了其他的如意郎君。嗯嗯，太妃，一切已经安排妥当。今儿是祭祀日，你们随我去庙里祈福。禀太妃，今日已是小姐回门的日子，是吗？那你就随你家小姐回府一趟。玄逸便不去了，哪有回门哭也不去的？也配在这说话？红、啊、豆，王妃，你的丫鬟该好好的学学规矩了。小姐，没事吧？太妃，您就让玄逸陪婉婉妹妹回门吧，不然怕是会委屈了婉婉妹妹。心腹一个人回去，怪可怜的。金月丫头，你今儿莫要替她说话。玄逸是怎么想的？母妃要留金月郡主，在江宁待一段日子。她满门战死沙场，君上将她收作养女，与本王一起长大。此等事，王爷不必向我汇报。一个妻子不那么在乎自己的丈夫和其他女子的关系，那这是不是就证明没有那么在乎自己的丈夫啊？不是没有那么在乎，而是压根就没在乎。儿臣，愿为母妃解约，祈福。爹，婉婉回来了。婉婉，哎呀，好姑娘回来了，终于回来了，嗯、<笑>快走。慢着。不想指认回门，跨过门去晦气。婉婉，不是我们为难你，实在是没办法。你说你呀、啊，大婚之日克死了第一任丈夫，到了二婚之夜，又害得婆婆和城中不少百姓得了怪病。胡说什么呢？这些事情根本就不是婉婉的错。婉婉，咱们不听他们的，这过门咱们无话啊。爹，没事的，跨个火盆而已。哎、啊，江陵州有一传统。姑爷若是不回门，心腹要赤脚跨过火盆。再说了，加上你这满身的晦气，理应赤脚跨过这火盆。灵儿，怎么跟你姐姐说话的？老爷，烟儿话糙理不糙，人家心腹回门声势浩荡，咱们连姑爷的面都没见着。想来江陵王府对婉婉是极不满意的，没准过不了多久休书掉来。谁的休书哦，王爷，岳父大人，小婿来迟了。哦，王爷日理万机，不必放在心上。不知这些是？第一次回门，略备薄礼，还望岳父笑纳。<笑>王爷太客气了。你不是去寺庙祈福了吗？怎么突然来了？顺路，正好有公务，要同你父亲商议
，中途跑回去，就为陪这个不祥之人回门。这一个两个，不知道喝了什么迷药。秦安如此，玄烨也如此。太妃，你消消气，气大伤身。我相信玄烨会有自己的考量。景月，我知道你跟玄烨从小就青梅竹马，两小无猜。你对玄烨的心意啊，我也是知道的。王妃的位置，本该是属于你的。太妃，景月不求什么。只求多陪陪太妃，乖孩子。什么公务啊？这般着急？江陵要事，普通外泄。王爷，里边请。请。不急。本王还想问问二位，是对君上的赐婚有什么不满吗？又是让王妃赤脚跨火盆，又是肆意造谣江陵王母对王妃不满。甚至揣测冷王要写休书，不敢不敢，我们只是想来孟姨娘的脸，写的是快。王爷，王爷，你做什么？一两小五彩，桥边笑颜开，追风赶月多自在呀。转眼呀，心动呀，这红尘难追，不是闲逛。隔着了窗，地上小大小，剑磨过时光。春来风拂中来，万物生又一载。相亲徘徊，望去无数也无害。豪华敞开，毫无意义，承载我的所爱，我深藏。春来风，风中来，万物生又一载。映水露台，此刻自顾自开怀。愁绪随意，飘去数千万。化春雨，将心藏寒。王爷，王爷，王妃，王妃，王爷，王妃刚刚梦讲了。我没有，你不要胡说。那为什么一直叫我名字呢？不可能，你肯定听错了。哦，睡觉。唐嫣儿，你鬼鬼祟祟在我房间干什么？你管我，给我拿耗子多管闲事。你手里拿的什么东西？没什么。这是我的东西，那又如何？我就是要毁了他！给我，给我！唐婉婉，我知道你跟秦安哥哥约好，要在新婚之夜将此物送给他。我还知道拥有鸳鸯玉佩的两个人，生生世世命运相连。那你不配再遇到秦安哥哥了。王爷不是同爹爹在商讨公务吗？怎么这么快就回来了？王妃难道不想本王回来吗？当然不。去，当真。可本王瞧着，王妃现在希望此时此刻站在你面前的是萧清安，对吗？王爷，你鸳鸯玉生生世世命运相连，可真是极好的寓意啊！这块玉佩，拿我出生起就一直跟着我，对我来说有特殊的意义，还请王爷还给我。是东西特殊，还是人特殊？王妃怕是现在想要这块玉佩睹物思人吧？是，我是答应过清安哥哥，但是我没有。恭喜新阁主！你还给我，行了，我又没说送你，你可知道这玉佩的意义？虎王瞧上了，那就是本王的了。你还给我！凭什么？你就可以送给他，而我就要用抢的？谁稀罕呢？知错吗？本王才监督官汤吧。家醋才正宗，王才不会吃醋。王爷，嗯，你的右脸怎么红红的？啊，蚊子叮的
。这个天哪有什么蚊子？啊？还是个爱吃灌汤包的蚊子。啊？嗯嗯，我们还是快点走吧，母妃还在门口等着我们呢。我，母妃怎么想到来四城府接我们了？还不是金月念着你，说顺道和你们一同回府。金月还未学艺，你求了个上上签。金月可真是我们的幸福星。还有种感日，生命在上面，所期皆随的，所思终成真。花有种感日，生命在上面。王爷，此处有人埋伏。你呀、啊！不然我就杀了他们！西安哥哥。江陵王，便是这般对待，就没恩人的。百叶阁新任阁主，韩押公子，幸会。哎呀，果然是什么都逃不过江陵王。百叶阁阁主，今日为何出现在林中？路过，巧合。在下也正好要前来江陵王府，投奔王爷。王爷，这韩押公子带着百叶阁归顺了您。王爷，您果然是民心所向。朱雀，你觉得此事可有什么问题？百叶阁乃天下第一杀手组织，谁拥有这百叶符，谁便可以号令百叶阁所有杀手。这寒鸦公子把这百叶符这么重要的东西都交给你，铁定是诚心归顺。可他身上有种熟悉的气息。多谢公子仗义相救。王妃不必客气。王妃，你的眼睛真的很漂亮，很像我的一位故人。不过你的头发为何？在下年幼之时得了场怪病，这满头的黑发突然之间变得花白，身子也大不如前，实在是令人唏嘘。哎，王妃，你可不必安慰在下，在下倒觉得甚是庆幸。若是在下有着以往的容颜，那得招惹多少桃花斋？这世间，唯有情字最难解。韩押公子还真是幽默。哎呀，看来王妃最近越发开朗了，与那不熟之人也能相谈甚欢。韩押公子是我们的恩人，怎么会是不熟之人？嗯嗯。哎呀，韩押公子真是招人喜欢呢。就连我那母妃也是对你一见如故，还有心收你为义子，不知公子意下如何？却之不恭。母妃，请喝茶。像，真是太像了。你们说，这是不是冥冥中老天爷已经安排好了，让我失去了一个儿子，又让我得了一个儿子？母妃，是善人。必定会得苍天之庇佑。好孩子，以后啊，咱们就是一家人了。玄烨，你可要好生的待这个弟弟。是，母妃。兄长，嫂嫂，你们快尝尝，这些啊都是金月做的，他的手艺啊可是了不得。凯妃。你又取笑我？我是实话实说而已。金月啊，可真是天降小福星，不像某些人，回个门路上都能遇到刺客，哼，还连累旁人，真是晦气。儿臣身为江陵王，本身属地众多，这些年想要置儿臣于死地的人数不胜数，儿臣早已习惯了。哦，来，谢谢。
，实在对不住，你没事吧？不怪妹妹，是我自己不小心，伤害郡主，理应掌嘴。你敢？母妃这是做什么？不过是小事而已，还望母妃冷静。你可曾还记得是谁克死你的兄长？是谁害得他尸骨未存以衣冠下葬？母妃将这些罪责都怪在王妃身上，是不是有些不公平？好、啊，老身老了，我管不了你们了。太妃，你消消气。你如此为秦安公子忧思，他们泉下有知，定会难以心安的。都说在柳树上几把丝带，能为逝去的人祈福。秦安公，希望你来世无病无灾。王、啊、妃，还要公子？王妃，不知可否？进一步说话。好。是我刚刚太专注了，不知刚刚王妃是在祭奠谁？他是我的一位故人，不是亲人，胜似亲人。我们从小一起长大，他待我很好很好。过去，我爱了他，无论亲生还是亲生，那不是你的错。嗯、我的意思是，倘若真如你所说，你们二人甚是情深，他必定不会怪你。若非因为我。他本该云游四周，跨越人生。王妃，天冷了，小心别着凉。多谢寒鸦公子，不必了。王、哦、妹妹，寒鸦公子，好巧。哦，我拉着雪人陪我出来，为太妃找一些开胃的食材。王、哦、妹妹，你可不要误会啊。金月郡主，你多虑了。你没有误会便好，毕竟孤男寡女同行，属实不好解释。说怎么会孤男寡女呢？你看我、王爷、郡主，咱们三个一块来的呀。孤男寡女，不好解释。王妃似乎没有这个烦恼。普通嫂嫂，只是在呼唤相遇。哎呀，那当真是好巧啊！异地，新娘说那边传来了消息。看来那边意思不缓多呢。主上的意思是，吉良王狼子野心，意在谋取天下，早就安排了细作，在江陵州潜伏。贤爷，我点了我小时候爱吃的菜，来尝尝，是不是以前的味道？哦，还有这个枣糕，我记得小时候你最爱吃了。嗯小时候就是这样，你一口我一口。对呀、啊，难得你还记得。这酒怎么这么酸？不饱了，你们慢慢吃。玄烨，婉婉是不是生气了？哎呦，我不是故意的。婉婉，你别碰我！你知道我这几天在王府过的是什么日子吗？我不敢得罪你，不敢得罪太妃。君上赐婚，我不得不嫁。你欺负我，我就必须忍。对不起，我错了。你别碰我，我错了，下次不会了。原来一切都没变，就当做故事拙劣。如果再见你一面，我应当怎么选？命运，你就在我眼前，怎么还要装作视而不见？为何我们在同一时间，不敢再续写？
还随身携带是吧？豪赌无私人是吧？我说，哎，不对啊，这就是本王的东西啊！这也没收啊！这不是王妃送给清安公子的玉佩吗？王妃可对这玉佩啊视若珍宝，难不成王爷是偷来的？是物归原主啊，可能也不是原主啊。我说是就是啊，是是是是是是。朱雀啊，嗯，你知道该如何哄一个女孩子开心的？要问怎么杀一个女子，我便可以说到做到。至于怎么哄一个女孩子，哎，我也不会。小姐。王爷为您定制的新衣裳，算他有良心。小姐，你可得上点心，奴婢方才看见那金月郡主正张罗着王爷的生辰宴，弄得就像他是王妃一样。红道，休要胡说，要是被旁人听去就不好了。不过，小姐，王爷还是在意您呢。奴婢听王爷说，等到他生辰的时候，一定要看到您精心准备的礼物。哼。原来上回用封侯爷在井中下毒陷害唐婉婉的，就是那个天都来的小郡主啊！是，他颇懂医术。让李娇继续盯着，必要之时出手相助。老夫喜欢不择手段的人。哼！民生在勤，勤则不愧。民为邦本，本故邦宁。乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。王爷，诸葛军师求见，说有军中事宜，需跟您商议。知道了，本王稍后就来。是。原来这王妃怎么跟金月郡主撞衫了？撞衫不可怕，谁丑谁尴尬。你有没有觉得，金月郡主与王爷更为相配？算了，你们穿官了，撞衫了。我我的手边这把菜，宝宝妹妹，对不住啊，我知道会出现这个情况。巧合罢了，金月郡主不必放在心上。这匹布是玄一从云梦州那边运过来的，没想到玄一还记得，我最喜欢带子。还有这个。这是我从宫里取来的玉如意，天下只此一个。玄逸这个人从小就挑剔，一般物件他根本看不上。哎，婉婉妹妹，你打算送什么呀？嘴上说是不要，转头就穿上了。那是王爷的心意吗？这带紫色，真是好看极了。那是自然，本王特意选的。本王的生辰礼物呢？没有准备啊。母妃，我身体不适，先回屋休息了。丢下这么多宾客就走，成何体统？玄烨，今儿是你的生辰，你这么走不合适吧？你这衣服……啊，你差人送来那匹布，我瞧着特别适合金月，便送给了她。玄烨，我还是托你说过的，我最喜欢带紫色。我才不去！特意选的是吧？小青梅喜欢的袋子，回去给我选的就是顺便的，顺便的呗。男人的嘴，骗人的鬼！行。婉婉
，这人跑哪儿去了？不是说身子不适吗？王妃，王妃。韩亚公司，你为何睡在这里？我之前看到一个黑影，便跟了过来，不知怎么的，就就晕了过去。黑影，即使柴房前晚，这这不是我写的，看来是有人故意设局。我们还去见见行事。你被锁上了，怎么会这样我等你太久了，玄逸，我不要担心了。小玄。说了不许任何人打扰吗？王爷，你那是在柴房，我和韩亚公子。本王现在很忙，没有空听你这些无关紧要的事情。嗯、当时我回屋路上看到一个黑影，便跟了过去，一直跟到了柴房，结果一推开门，我便晕了过去。再后来，有人假借我的名义写了张纸条，诓骗韩亚公子前来。再再后来，我和韩亚公子都中了催情的药。本王命人里里外外搜了一遍，连药渣都没有。怎么会这样？寻常春药无论如何都会留下痕迹，但用青檀所制的纸，配上柴房中被撒了茱萸水的杂草，便会产生出一种能够迷乱人心的药效。金月郡主当真心思缜密。金月愚钝，不知诸葛军师所为何意？您放心，老夫会助您一臂之力。就像是柴房走水，你给寒鸦公子的纸条才会消失。不是吗？是你放的。不好了，柴房走水了！不知诸葛军师今日跟我说这些有什么用？<笑>时候不早了，今日告退了。老夫还知道先前风回夜的事，您真的不考虑合作吗？有证据。你便去告发本郡主
，从不受人威胁。有意思。王爷，王妃收拾包袱回四城府了，要为您准备马车去接他吗？他做错了事情，还敢跟本王闹脾气，还要本王去接他？本王像是这般不体面之人吗？您不像，您本来就是这样的人。出去。啊，是开房之事，你不必再解释了。本王根本不在乎，本王不想看见你随本王回府。王爷不是不想见到我吗？王婉拿改了王爷的言。柴房之事，你就不解释一下吗？王爷不是还不在乎吗？现在又来问，明明是你做错的事情，怎么还理直气壮的？什么叫我做错的事情啊？我都解释过了，明明是你不相信我吗？我们？怎么不能用我们吗？能，可太能了！你们一见如故，亲密无间，在本王的生辰礼上，真是送你一份大礼啊！<笑>等一下，你为何要偷我的玉佩？什么叫偷啊？那是本王捡的。那你为何又迟迟不还给我？本王奇珍异宝那么多，有必要去借你一块烂玉佩吗？是啊，王爷的脑子都用来记颜色了。什么？江月郡主喜欢带紫色，亏了王爷记了这么多，还特意将西凉州的布匹送给了他。不过呀，我还真是感谢王爷。还顺带送你一匹。哦，你是在知足？我才没有，我只不过在监看郡主和王爷之间的情谊。嗯，你看，你就是在知足。我没有。哦，是吗？这带子呀，无比珍贵，优雅、大方，跟金月郡主适配的很呢、啊。王爷人中龙凤，郡主千金之躯，还真是让人艳羡。这寒鸦公子不也是能文能武，引得不少眼瞎的人疯狂迷恋？人家都怜香惜玉之风花雪月，当然是女儿家心中的良人了。你，<笑>王妃，王爷，哦，这寒鸦公子还真是无处不在啊！我这还不是怕，王妃那也真是。影响王妃和王爷之间的感情，哎，并没有。本王与王妃情比金坚，彼此信任。这是那夜柴房中的杂草，上面有股清香，是茱萸水。也就是说，当时你收到的纸条是清寒所致。这两种相加效用等同于催情的药物。这只是寒鸦猜测，只可惜一场火将那种真相销毁了，现在无法去验证。到底是何人？他这般陷害我。此事本王一定会好好调查。王妃，可知道旁人还在？什么呀？哎。是老夫看中的人，此事不必告知阁主，会心
。是，吩咐立校。去吧。近日身体如何？太妃这几日总是浑身乏力，头疼欲裂，吃了药还是不见好。禀太妃，方才打扫房间的绿俏在王妃的妆帘，奴婢发现了此物，上面写着“太妃娘娘”的名字，和生辰八字。此话不可乱说。天都早就下令禁了这巫蛊之术，无论是黄金国际还是平民百姓，凡是行此术者，按律当斩。怪不得我今日的身体，唐婉婉，你这个不祥的妖孽！无非，此事必有蹊跷。如今王爷尚在郊外，还望等他回来再做解说。是呀、啊，虽说这巫蛊娃娃是在妹妹妆帘中发现的，但我相信妹妹是不会对你我这般歹毒的心思的。你们就不要替他说话了。来人呐、啊，将唐婉婉给我押入大牢审问。你是王妃出事了，她在哪儿？地牢。王妃，你可想清楚了？只要在罪状上轻轻一换，就不必受这样的罪了。我有命啊！三官是秉公办理，无论什么身份，按照律法理应斩杀。我们回家。雪夜，你怎么把这个妖女带回来了？她可是犯了死罪。太妃说的是，这样与理不合，恐怕堵不住悠悠之口。无需多谢，天塌下来，我们担着。你醒了，王爷，李大人在地牢里，畏罪自杀了。是不是跟你这个丧门星沾边的，就都得没命？请太妃明鉴，李大人身为问官，却私自用刑逼我招供，现如今他被王爷怪罪下来，畏罪自杀，而此事也从侧面证明有人在诬陷我，倒是牙尖嘴利。好，我今天就听听，你到底是有什么借口证明你是无辜的？这个巫蛊娃娃上的字迹确实与我的很像，但仔细一看却有差别。我惯用右手，而写这个的人是个左撇子。无非，还要对此话略有研究，不如让在下一看。好。若此人是左撇子。那么他的字行、偏旁以及部首的方向，必定是由右向左。而且此人的起始位有反射钩，由此所见，此人必定是左撇子。没错，此人必然在府内，而且对王妃十分的熟悉。诸葛先生，你怎么来了？昨日与王爷去城郊处理事务，中途王爷急匆匆离去，微臣十分担忧。后又听闻巫蛊一事，真是想到了，想我在他们手上。究竟是何人，竟做出如此阴狠之事？还胆敢诬陷王妃，也不怕有损子孙的福德。可惜啊，孩子是无辜的，是奴婢干的。奴婢用左手模仿了王妃的字迹。红豆，怎么可能是你啊？小姐，对不起，奴婢瞒了您。太妃对您百般刁难，奴婢想为你出口气，就。丫鬟屋内。人多眼杂，奴婢怕被别人发现，于是就把它放在您和王爷的屋内了。小姐，您的恩情，奴婢来世再报。彭哥是奴婢，红桃，红桃，红桃，为什么会这样？红桃，夫
夫人，我们当初剪刀的婉婉已经长成大姑娘了，人家很漂亮，也很孝顺。如果你要是在，就好了。红豆和书生春来有一个私生子，名为小宝。你用孩子的性命让他陷害王妃，行巫蛊之术。那孩子是被你带走了？不然你以为红豆为何要将所有事情揽在自己身上，一头撞死？孩子永远是一个母亲的软肋。是你？巧了，这不是？老夫也从不爱威胁旁人。景月君说：“孤举者难起，众行者易屈。哼<笑>！来世是不属于大官，可红刀、啊。你走路。他长得好像青山哥哥。抱歉，这人身上会不会也有心幻想？王爷，本王已经命人将红豆安葬了。胡说什么来着？小两口感情多好。实乃天赐良缘呐、啊，君上，您怎么来了？我来看看你们的婚后生活。啊，呵呵呃，姑的意思是呢，来江陵州看看你们这儿的生活，体察一下这儿的民情。君上，母妃，这孩子姑看甚好。太妃啊，且放宽心，儿孙呐、啊，自有儿孙福。呵呵呵我晚。什么？你说的可是真的？<笑>好，太好了！姑就说儿孙自有儿孙福嘛。你看福，这不就来了？一儿啊，有后了。<笑>恭喜太妃，喜得金孙。孙大夫，王妃那边你可要好生照料，出了纰漏，唯你是问。臣已准备好了安胎药，也同王爷说了注意事项。王妃一个月身孕，尚在始胚阶段，须得小心谨慎。小心好，小心使得万年船呢啊！这可是一儿的第一个孩子。不高兴，前些日子这西凉、云梦、牧野、三州运来了不少奇珍异宝，传过之意，给朕统统运来，赏给江陵王府。是，谢君上。哎，太好了，王爷，都是要当娘的人了，多注意身体。当娘，王爷，你是说方才孙大夫进宫来了？是戏外。王爷，王妃有喜了，一月有余，难道是？王爷，你怎么了？本王没事，你养心养态。没想到周葛军师竟是百业阁中人。人生嘛，不就是充满了无数个没想到？就像老夫没想到，清月郡主能够宛中孙大人，让他为您办事。我可没让他谋害王爷子嗣，我只是让他将月份少说了一个月半。这怀疑的种子一旦埋下，便会不断生根发芽，直到长成压死人的参天大树。郡主，此招甚是高明。彼此彼此，不过我十分好奇，诸葛军师到底想要什么？或许是跟寒鸦公子有关吧。<笑>您和寒鸦公子同为百业阁中人，可您却刻意瞒着寒鸦公子，帮我对付唐婉婉。想来韩亚公子对那唐婉婉定有别样情愫，而您对韩亚公子的态度，又是事事为他着想，能让您如此倾尽心力之人，恐怕只有一人。萧
清寒。<笑>郡主聪慧过人，你我注定是一路同行的盟友。娘，你怎么才来呀？莹儿啊，过些时日就是中秋节了，镇上说让咱们跟他一起过。娘也想通了，就不跟那个唐婉婉较劲了。到时候求君上给你赐个好姻缘。可你说话你听见了没有？我跟你说啊，中秋节那天你可得给我好好的打扮一番。这孩子怎么奇奇怪怪的？哈哈哈，看到义儿和王妃这般情形啊，倒让姑想起了当年君后怀孕之时，姑也同义儿这般呢。呃，呃，来来来，诸位，莫要拘束，今夜呀、啊，无君臣，唯有一轮明月。哈哈哈。往年中秋夜，秦安都会在院子里抚妻。太妃，秦安，无非儿臣对英律也略同一二。不如让儿臣为你弹奏一曲。好啊，太妃啊，你这一子才艺双绝，姑替你允了。<笑>来呀、啊，上琴这曲调为何会这般熟悉？寒鸦公子真叫人惊喜，不仅武功高强，而且琴艺了得，你说是吧，王王妹妹？甚好。君上，您、啊、父斗胆，想为小女婴儿求个姻缘。婴、啊、儿他呀，你瞎说什么呢？君上见笑了。喂喂，姑瞧着，唐家二小姐与这寒鸦公子，倒也般配的紧呢、啊。<笑>王妃，不知你可否同在下完成接下来半曲？本王可以。王妃今天好好看看，本王给你斗一双。<笑>姐姐，清安公子还活着。姐姐随我来，这不方便细说。刚才你说的话是什么意思？意思就是。封锁王府，将罪犯收押。哪来的罪犯
。纵使王妃有孕在身，科法不殉情，我也是为了王爷的生育着想。君主所言也不无道理。这样吧，先将王妃暂时收押，待查明后再处置。君上。嗯玄一定会彻查此事，父皇也在江陵中，恐怕。郡主安心，一切安排妥当。那天之事，不会有人知道的。王小姐，为何在此、啊？诸葛军师，没想到你就是这百月阁的阁主，还有还有江哥哥，你们。听到了不少啊。好、嗯。当初给唐嫣儿服下凝血丸，模糊掉死亡时间，仵作绝对查不出来。多亏了您，让玉翘扮演了唐嫣。接下来好戏也要上演了。<笑>奴婢在门口听到了王妃和唐家二小姐的争吵声，又过了一会儿，好像是花瓶打碎了。再然后，唐家二小姐便没了声音，竟然做出杀害亲生妹妹之事。母妃，仵作的结果尚未出来。尚不可冤枉无辜啊！冤枉！当时厢房内只有他和唐家二小姐。君上，仵作检验时间已经出来了，经推断是在王妃进屋之后，死因是被重物砸伤脑袋失血而亡。哦，奴婢想起来了，王妃和唐家二小姐好像是因为清安公子而起了冲突。奴婢依稀听到王妃说什么思念清安哥哥。王宝妹妹糊涂啊！就算再怎么忘不掉清安公子，也不能。够了！儿，王爷公子，我没有杀唐牛，当时他跟我说，清安公子没有死，说要找个隐蔽的地方通我媳妇，随后我们就到了书房，他就把我打晕了。等我醒来的时候。他，他就，婉儿，婉儿，我带你走，我带你离开江陵州，我来照顾你的孩子，我的孩子留给到你照顾，行不行？杀了你！婉儿，婉儿，你有失身孕，当心点。婉儿，你也配叫婉儿？唐婉婉，你居然护着他，婉婉吻你。如果刚刚本王没有出现，你是不是要和他远走高飞，带着你们的孩子？胡说什么？如果你的孩子是……孙大夫说孩子才一个月，一个月前本王的生辰宴上，你和他到底有没有？我与寒鸦公子情情百百，才没有你说的那些龌龊的想法。贪吃的女儿最好吃了。倘若你以后生一男一女，一个叫萧南桑，另一个就叫萧北阳。嗯，有何寓意吗？南山有桑，北山有阳，乐之君子，当家之望。这个寓意啊，你也吃一个。你吃吧。吃吗？王爷，我已经将百叶符还给了寒鸦公子，只是就这样将他赶出王府，恐怕太妃那边不太好交代。母妃那边，我自会去交代。是。为师早就说过，萧玄逸此人心狠手辣，如若不然，当初也不会任你掉下悬崖，袖手旁观。现如今又伤你，赶你出府，如同对丧家之犬般待你。齐安呐，你难道还要再念及手足之情吗？这世上什么都会变，唯有权势不变。退一万步说，当你手握重权之时，唐婉婉还不是你的囊中之物？王妃，这是君上派奴才送来的。叶儿啊，你这是干什么呀？从小到大我没求过你什么，这一次我求你救救王妃。<笑>其实啊，本
。其实啊，忍者无证俱在，方才你在门外也看到了，民心所向，是不是难办呢？只要王妃好好的，我做什么都可以。这话寻常怎么没见你说过呀？胡瞧着呀，这个王妃呀、啊，受欢迎的很呐、啊。从前有萧金恩，现在又来个韩亚，你再不加把劲儿，姑都替你着急呀、啊。啊，呃、啊，姑、啊、的意思是，此事啊事关重大，姑得好好琢磨琢磨啊。父皇，千叶，王府外面来了许多百姓，还有唐嫣儿的娘亲。我可怜的女儿，你死的好惨啊！我的婴儿啊，我的婴儿啊！君上，你不求君上为小女婴儿主持公道，要求求唐爸爸凌迟处死。君上，当忍者无证俱在，君上还要继续当不当晚晚吗？好吧，来人，传姑的旨意，万人唐氏，三日后我斩。君上，哎呀，无需多言。这是丧人性，克死了亲娘，又克死了前夫，现在还伤了自己的亲生妹妹。你是一狗哪不行啊？都都给我捡了！大爷，给你死吧！爹，我还跟你住了。哎，我，当初就是我这一世的情人，你舍不得你走吗？<笑>站住！站住！走，给我追！你是谁？为什么要救我？的妖孽，害死我一个儿子还不够。君上开恩，玄烨一定是被那个妖女蛊惑，叫你网开一面。太妃，快起来，快扶起太妃，快起来。太妃啊，此事不宜声张，眼下先找到他们要紧。记得上一次，你也是这样报上的。可惜啊。可惜什么？可惜，没有那一步。疼，受伤了还不老实，活该！你就是这样对你救名人的呀？你何苦要来冒险救我？君上会怪罪的。你有危险，我不能不管啊！傻瓜，我要回去，我不想背负着家族，可活在这世上，我也不想让我的孩子有一个杀人犯的良心。若我现在走，定会连累整个四城府的。好，我跟你一起。求君上给我半月时间，找出杀害唐嫣儿的真凶。好你个唐婉婉啊，背负命案，逃出法场，桩桩件件就是借你一百个脑袋都不够你掉的。如今啊，还敢跟姑提什么条件？婉婉既然选择回来，便身正不怕影子斜，还请君上明鉴，给我洗刷冤屈的机会。呃，那要是半月之后，你一无所获呢？甘愿领罪。玄一愿为王妃担保，与之同罪。王爷，玄一。你在胡说什么？好你个小玄烨，那劫法场的事儿，姑还没惩罚你呢。来人，呃，让那个什么朱雀给我狠狠的惩罚他。是。先生，不能再打了。那怎么能行？群无戏言呢。剩下的我来。<笑>这小两口倒是恩爱啊！走了走了，反正你们只剩半个月时间了。我是不是真的是不祥之人？凡是同我沾边的，都会倒霉。你不是，就算是啊，本王也不怕，本王命硬。哦，别乱动。我说出来啊，你也别不信。曾经有个巫师说啊，说本王是九尾狐仙，有九条命的。一尾一命，可不怕你。这句话，小兄弟，你乃九尾狐仙，共有九命。这个，如果我没有猜错的话，这应该是你当初要答应本王，送给本王的生辰礼物吧？你哪来的？地上捡的呀。地上捡的？你还好意思说呀？本王的生辰礼物就这样随便被扔在地上，说不定还被你踩了几脚呢。
？怎么可能？我没有。什么声音？哦，原来是他说他的娘亲啊，是个黑心鬼。你不疼了是不是？不疼了。晚上半点。亲爱的哥，你快点。是我一生唯一的妻。你们两个先出去吧。是。哎呦喂，滚一儿啊，可滚得远，疼不疼啊？你可会找阿军，谁给你那么大胆子，用不着大一儿啊？军命难违，是您说要重重的打。哎，他脑袋一直都这么转不过弯来吧？哎呀，得亏姑啊，先前多找了几个武族验尸，这不，有个西凉的武族还真发现了银血丸。您什么时候知道的？就在啊，你们劫法场之前呢。要不然呢，姑怎么会答应给你半个月时间查案呢？啊，要不姑也不是昏君呢。那为何不早说呢？早说？那这这早说，那你还怎么劫法场啊？那还怎么一宿就没啊？那你还怎么没人才怀啊？啊！你那天是没看到我打你屁股的时候，你的王妃眼睛哭得哇啦哇啦的啊！这这这啊！哎，快，还愣着干什么？我一人去休息啊！快快快快快！这是另一个武族发现的，在唐嫣儿的体内还有凝血丸的残留。凝血丸？凝血丸是西凉州的一种降服药，可以毁掉死亡时间，影响武族判断。竟然还有此等奇药！不行，我要告诉军长。哎，不必了，他早已知晓。早。呃，本王的意思是，这个早，只是比我们早一点，其实也没有多早。哦，怪不得君上会答应我半年。君上不是昏君了？我突然发现啊，有些时候你的神情跟君上还挺相似。那这样，嗯，你也悄悄叫我一声君上。你呀、啊。哎，不知寒鸦现在如何了？你说这一个两个的，怎么都着了唐婉婉的道啊？哎，当初啊，怎么就把他弄到府里了？真是造孽呀！哎，金月要是我的儿媳妇儿，那该多好啊！太妃所言极是。太妃，这是哪家的孩子呀？方才老奴在后院门口发现的。孩子在太妃手里，你当初不是说要将孩子斩草除根吗？谁知中途红豆那个相好书生春来，将孩子偷走了。我派杀手一路追杀，不曾想他在临死之前将孩子送到了江陵王府。哎，现在该怎么办？如果让那个老太婆知道红豆是我害死的，那后面的事情查出来怎么办？郡主莫慌，如若想万无一失，那便只有一不做，二不休。母妃，莫慌，我已经让天都宫中最好的御医赶来江陵州了。太妃的病啊，会好的。张嬷嬷，这到底是怎么一回事？是王妃。老奴刚进屋的时候，就看到王妃掐着太妃，想要害了太妃。不可能！老奴想要出去喊人救太妃，却不料被王妃给打晕了。我没有。老奴跟在太妃身边的时间，恐怕是要比王爷还要长。太妃对老奴恩重如山，老奴定不会背叛太妃。确实是王妃害了太妃。嬷嬷，你不要乱说，我怎么可能伤害母妃呢？好了，你先下去吧。谢君上。就算太妃平日里苛责妹妹，想要多次让玄逸休了婉婉妹妹，但是我相信
保管妹妹不会对太妃做出此等人神共愤之事。他这样的人还有什么事情做不出来的？天后啊，你怎么来了？我看君上没有回天都，便也跟了过来。这里发生的一切，金月都在信上同本宫说了。小小年纪，竟然如此歹毒，对自己的妹妹和婆婆下狠手。没有，我没有。真不知道你的父亲母亲是怎么培育出你这样的女儿的。你说我爹娘，你的眼睛。王后不要害怕，宝宝妹妹是天上的一童，一童。宝宝连你也不希望我吗？宝宝，我能相信你吗？王爷，唐思成邀您去府上小酌一杯啊，这是他给您的请柬。王爷前来是想求您，无论如何要留婉婉一条性命啊！近来祸事不断，婴儿、太妃，婉婉是我看着长大的，她确实是个好孩子呀。早知如此，当初就该听婉婉的，辞官回天都，过安稳日子呀。婉婉说不离开这里，我们全家将会遭遇灭门之灾。在一一经验。王妃，王爷去司城府了。昨夜唐大人下帖，邀请王爷前去小酌。王爷对您真的很用心。这是他为小世子小郡主取的名字。女孩为萧南桑，男孩为萧北阳。一个叫萧南桑，另一个就叫萧北阳。南桑。你们知道王妃是何时说的死亡？是春宫年纪的花灯节吗？是的，那天晚上回来便感觉她有些奇怪。我们苏玄逸，希望太妃收回成命，取消我与王爷的婚约。王爷，你我之间毫无感情，就算成婚，惹祸他也不会善终的。婉婉别无他求，这辈子只希望嫁给青安罗魁。难道你要守着萧青安的灵牌过一辈子？是，竟然守着王婉这辈子认定的唯一夫婿。王婉，你怎么回来了？回头，走！回头，回头！今晚在河边，你为何也被人抓来？深更半夜的，你潜入司城府想干嘛？来问你这个问题。入了洞房，你便是本王的王妃，从此你跟陶家再无半分瓜葛。我们快成为了一次的依靠，结局却如此的可笑。王爷，我们是不是应该去宁府看看？看看南山有妖，北山有妖，道之君子，当家之光。唐婉婉，你，我早该猜到。还有那一次，你提到曾经有个巫师说啊，说本王是九尾狐仙，有九条命。我一直都没有告诉过你，你前世遇到的巫师，正是属于难为王爷记性这般好，婉婉的一个玩笑，竟让王爷记了这么多年。王妃也不来，记得本王花灯节遇刺，特意绕开先前的路。记得本王对桂花过敏，却置之不理。本王现在终于明白，为
为何你出剑时如此排斥本王，也明白你为何提议岳父辞官，更加明白你为何当众拒婚，坚持嫁给兄长。前世的姻，今生的果，王爷做过什么？你心里清楚。当时思成派人勾结西洋侠，用军确凿。我知道，王爷无可奈何，只能奉命行事。就像如今，婴儿之死，母妃之上，一时证据缺凿，令我百口莫辩。阿婆，你碰我！妈妈，你不要碰我！妈妈，妈妈，这是药膳。吃点吧，你先休息几时，你身子会吃不消的。孩子，后面还会再有的。王爷，孙大夫死了。对外声称因急症而亡，可是我差五座调查过了，他死于慢性毒发。这是我在他家中找到的几十部。不要是王妃，相爱两个月。嗯、当下唐文文刚没了孩子，他和玄毅更是无心插案。时间越久，这谜题越是难解。不过父皇向来偏心寻医，这半月之约恐怕是做不得数。所谓纵有千古，横有八方，景月郡主，来日方长。多亏了诸葛军师的锦囊妙计，让玉窍将麝香藏于同心结之中。唐婉婉打死也想不到，害死他孩子的是他送给玄毅的生辰礼物。孩子，是娘娘保护好你。是娘对不住你，来世一定要讨个好人家，平安健康的长大。陈管家，王妃，这是。前些日子，老奴在后院发现一个孩子，可怜啊，这襁褓上都是血，哎，也不知道是不是家里出了什么变故。太妃，让老奴带回乡下照料几日，再做打算。可谁曾想，太妃，哎，君后，君后，王老妹妹这几日都会抽空来服侍太妃。嬷嬷，你不必像丁犯人一般盯着王老妹妹。老奴始终相信自己的眼睛，以防太妃再遭毒手，要时刻盯着。嬷嬷忠心可见，我的母亲很早就因病去世了。自从嫁入了江陵王府，母妃就相当于婉婉的半个母亲。如今母亲卧病在床，我理应照顾。至于那些富家之罪，我相信真相终有水落石出的那一天。王爷，根据我们掌握的线索，查了所有的药铺，均无人售卖凝血丸。这恰恰说明江陵城中藏着西凉细作，只有心怀鬼胎的细作，才能做到这般滴水不漏。你去查一下，这些年在江陵州生活多年的西凉人。是。老夫有眼不识泰山，竟不知花老板是西凉州的七公子独孤也。父王让我假扮西凉富生之子，潜入江陵州多年，目的就是为了能够等到像寒鸦公子和诸葛先生这样的盟友。一切皆在计划之中。司承府一岛。萧玄逸身边可用之人所剩无几，事实攻占江陵，轻而易举。到那时，寒鸦公子可就是江陵州的新王。七公子放心，寒鸦必定会与西凉联手，帮助你父王成就霸业。好，说到天都，我倒是想到一件趣事：当今君后当年生下的其实是双生子，一男一女，女儿天生一童。君后恐惧不祥，怕会误了儿子的前程，便狠心将女儿丢下。天生一童，莫非是？没错。唐
唐婉婉居然是，我也是偶然才得知的。当年那位接生婆，后来兜兜转转成了我的乳母。母妃，母妃。小姐，慢慢说，我在。你想说什么？这样，我问你，你去打扎眼，伤害你的人在府中。天，你是说名字中有天？星，或者是月？难道是金月君主？我知道了。你也是花灯节重生的吗？不错，起初本王还以为是梦境。却不曾想，此事太过奇怪了。今生发生了很多前世没有发生过的事，你可还记得金月郡主前世的归宿？那时候，他和亲嫁去了西凉州。这一世，在江宁才发现他时，本王还吃了一惊。你发现了什么？你看这个。这棋局如何解？是一是便知晓。你要开棺？嗯，相传木野州有一古老的查案秘法——红伞验尸。挖出地窖，放入柴炭，四壁烧红，除去炭火，泼入好酒，酸醋，将洗净的尸体放进去，盖上竹席。一个时辰后，将洗净的尸体取出，放在阳光下，撑开一把红伞，便可验尸破案。死者为大，入土为安。开棺验尸，怕是不妥吧？唐四婶那边，此事我和他商量过了。现在最为重要的，就是即刻找到真凶。金月，你的手没事吧？啊，母后，没事。林金月，果然是你。事情的经过便是这样，还望君上明察。金月。你还有什么要说的吗？金月听闻莫野州查案之法后，想着先去开棺，早日帮文文妹妹洗脱罪名。那你为何要如此装扮？又为何撞见我有王爷之福，仓皇而逃呢？因为我想，因为是你杀害了唐爷，你还给他服下了明血，有效死亡时间。王文妹妹，金月不知是哪里得罪了你，让你这般记恨于我。母后，儿臣是无辜的。金月是本宫一手带大的，她的性子，本宫最了解不过。平常连一个小动物都不忍心伤害之人，又怎会去杀人呢？君后，金月郡主所做的，恐怕远远不止杀人这件事。玄烟，我们从小一同长大，我知道你定是被旁人所蒙蔽了双眼。当初江陵城中众多百姓口吐白沫，巫师曾交代，有一个戴着斗笠的人，曾给了他封侯印。那日有个身穿斗笠的男子，叫我打约，强行为我吃下封侯印。巫师当时口中说的，就是金月郡主今日的装扮吧？同我小子着装之人何其之多，婉婉妹妹，你这样怕是太武断了吧？武断？好、哦，那巫蛊一事呢？此事不是早已了结？红豆不是畏罪自杀了吗？巫蛊娃娃的自己确实左手所写，但并非红豆的左手，而是你。君后，您是否还记得年少之时，您曾为了纠正金月郡主的左撇子，可是下了不少功夫？但我改过来了，这些年我一直惯用右手。婆婆妹妹，你这样说，你是没有证据的。你要证据什么？这是书生春来，死前写的绝笔血书。信中说道，你是如何用红豆孩儿的性命要挟他将巫蛊娃娃放我屋里一事。后来，红豆被你逼死，春来偷偷将小宝偷走。你丧心病狂，一路追杀着我。他
，不得不在弥留之际写下血书，将小宝放在王府门口。林清月，你好狠毒！婉婉妹妹，我听不懂你在说什么。这便是红豆与春来的孩子，小宝。那是老奴发现这孩子。交给了太妃，太妃让我先养着。母妃在襁褓中发现这封血书，惨遭毒手。母妃，太妃，你醒了，我担心坏了。你弄疼我了，母妃，是他害的你吗？是的，你去眨眨眼。唐婉婉，你究竟使了什么阴谋诡计，让太妃这样对你？看在你是玄女母亲的份上，我饶你不死。是林清月，是我林清月。全城搜捕。是。这么多事环环相扣，绝不是林清月一人能办到的。他的背后必有高人指点。自此重来一回，我始终觉得今生有许多事情和前一世有着讲不断的联系。主上果然深谋远虑，当初威胁红豆和追杀春来，都是打着金月郡主的旗号。春来那封血书，是半点没有提到白衣阁。凡是留一手，防患于未然。昨夜让绿鞘将林清月及时带走，也是防止他说漏嘴，把我们供了出来。何不索性将他灭口？不急，他还有点作用。阁主，师傅，莫非颖儿和莫非都是因为您？师傅，你和我说过，您只图王位，不会伤及无辜的。平安，别天真了。此不成王之路，注定是血腥的。大丈夫应有鸿鹄之志，当骑骏马，踏平山川。放心，为师知道你的底线，不会再去伤害你的婉儿。待你成为江陵王，他依然是江陵王妃。王妃，老奴对不住你。以前错把石头当成美玉，有眼不识云之客，上好的明珠。嬷嬷，不用放心上。程嬷嬷，你个小贱人，你还我女儿！说，一定是嫉妒银儿，嫉妒银儿是老爷亲生的，而你只不过是捡来的野孩子。你胡说什么呢？我听见老爷在大夫人的灵位前说的话，你压根就不是唐府的千金，是老爷和大夫人在路上捡回来的杂种。是一个没爹没娘的蓝眼怪物，不可能，不可能！主上，那天您为何故意让金月郡主在门外偷听呢？以林金月的性子，一定会去找唐婉婉。只有真正无路可走的困境之兽，才会如同着了魔般疯狂厮杀。可您也知道，那唐婉婉是阁主的底线，而且您答应过阁主不会伤害。缓兵之计罢了，唐婉婉必死。任何人都不能成为秦婉的软肋。今日嫔妃出现西凉陵，让如今的百姓潜伏在城中，他们要干嘛？王爷，怎么了？西凉那边开始不安分了，多多留意一下他们。他们当初背水我们大渊，本就目的不纯，千万不能让他们有机可乘，挑起战争，使得天下大乱，民不聊生。绝不可能！我怎么可能是我弟前来的？也不知道金月现在怎么样了
，还想着那个孽女干什么？王子犯法与庶民同罪，如今呀、啊，他犯下滔天大罪，缉拿归案以后，那也逃不过大院的律法呀。可毕竟，他是本宫一手带大的，这么多年，君上不也把他当做亲生女儿一样的疼爱？可他对得起我们的疼爱吗？他可是孤我唯一的女儿啊！君上，王爷，属下刚刚发现，有人将此物射在了门匾上。我想要你消失，这样的话，权益就是我一个人的。<笑>你现在回头还来得及。我回什么头啊？我又没有做错啊。我跟他从小青梅竹马，一同长大。是你毁了我的一切，一意初心，却夺走了他所有的爱。唐文婉啊，该死！住手！玄一，玄一，你来了。你看，我这身嫁衣好看吗？是我李振一先亲手缝制的。我等这一天，等了好多年。江陵王妃的位置是我的。只能是我的，都是他，都是他的错，是他迷惑了，他是妖怪。清月，你别再做傻事了，跟我们后悔去好不好？<笑>对，你就是妖怪，不然母后又怎么会不要你？什么意思？你跟当今太子是同胞兄妹。皇后生的是双生子，别再说了。但你是一头怪物，是天生不祥之人，于是母后便把你给扔了。你与母后而言，是心生一缕幽火。不，不可能！你在骗我！你在骗我！而我林金月生来高贵，深得母后疼爱。不可能！你在撒谎！今天我就替天行，你这样的人该活在世上。玄月，玄月，我一头下地狱吧！你这个废物！也罢，也罢，看来唐婉婉的命不该绝。尊上，四城府那边已经安排好，那个女人万事闹失利索。君<笑>后，这到底是怎么一回事？臣妾错了，当年都准备好了吗？会将帝姬送往牧野州的一户人家，奴婢打探过了，那户人家性子良善，定不会亏待帝姬的。双生子之事，切不可泄露半分。除了您和奴婢，就只有金生国知晓了。奴婢让他告老还乡，终身不得回天都。您要不要再抱抱地基？不必了。等一下，这是我母族的传家宝，希望他能保你平安顺遂。
杨坚并非只生了太子一人，而是而是杀了一对双生子，其中女儿是天生蓝眼，天生异瞳，乃不祥者。当年君上初为人君，根基不稳，内忧外患，以及有于太子，同为双生子。所以臣妾，所以我便舍弃了。婉婉，为了你的王权富贵，你就这样把我丢掉了，对吗？若不是娘亲恩爹爹捡到了我收养我，恐怕我早就成了虎豹的腹中之物了。本已安排妥当，将你送给牧野州的好人家。可谁知送你的马车在途中遇到山匪。母后以为你早，这些年母后没有停止一刻想念你。怪不得，当年林家把文忠烈牺牲，不，正准备使那林家后人赐福地，你却执意要将那金玉留在西乡。一直以来，将对地界所有的爱都倾注在了金月身上。君后，你你好糊涂啊！母后错了，你恨也好，怨也罢，母后，我不敢。我要休息，还请君后离家。好，我们的婉儿需要休息，我们先回去吧。好。王爷，如你所料，这绿鞘啊，果真有问题。金月君主先前所做之事，他都有参与。不过，到底是谁在指使他，还尚未有线索。接着查。是。对了，王爷，您吩咐过的药膳还在小厨房里温着呢。王妃。可是不中，小心弄着自己。一同乃不祥，要不然，在我身边怎么都会不得善终。孩子们，生母也不要，你会不会有一天也丢下？不会的，我会一直在你身边。我也不知道这婉婉喜好什么，就连夜派人呢、啊、去外面按照女儿家常用的好物各买了些回来啊。还有啊，这些都是君后亲手为你们做的。<笑>谢君上，谢君后。来，婉婉，你尝尝这个。他不吃野菜。呃、啊，那尝尝羊肉。<笑>啊，对对对，他也不吃羊肉。哎，哎，婉婉，这样啊，婉婉的喜好啊，咱们呢以后会弄清的。<笑>属下发现。西凉州最近有些小动作。之前，您让我查的您写完，我甚至一条线索，发现了不少有关于竹简的痕迹。竹简，就像天都和江宁用纸书写一样，这竹简是他们西凉人常用的。江宁很少见。这是在与西凉通信，会给江宁状况。看来啊，这个西凉王，终究还是有了异心的。爹，婉婉，你回来了。那日，爹在灵堂与你母亲对话，谁知被孟小娘听了去，她竟然到王府胡言乱语。婉婉，你就是我们的孩子。爹的养育之恩，婉婉莫齿难忘。无论如何，永远都是我的爹爹。
闺女。对了，爹，我这次前来是想问你，有没有同西凉王通信？爹是江陵州的司城，怎么可能会与西凉王有瓜葛？那今日府中有没有出现过奇怪的人或者奇怪的东西？发生什么事了吗？没有，只是听说西凉王今日不安分，文婉担心爹爹受牵连，被人冤枉可就不好了。我唐某身正不怕影子仙，岂会怕那些宵小之辈？可能是我多虑了，毕竟现在很多事情都与前世完全不同。嗯，我满相信爹爹。这假山怎么回事？喂，大小姐，是前段时间我与娘说院子太空荡，特意造了一座假山。诸葛军师，我可按照你之前告诉我的照办了。您答应我的，是不是也该兑现了？当然那些竹简，王已经命朱雀一把火烧了。你现在不怀疑我爹了吗？不是现在，是从未怀疑。司城大人鞠躬尽瘁，把一生都献给了江陵城。哼，况且我又不傻。你又不是没傻过。你，我最近一直在调查前世竹简一案，只是至今尚未有头绪。这不局之人，极其狡猾。百叶阁当真好手段，能让唐风的小妾替你们将竹简埋在后院。可惜啊，还是被发现了。方才探子来报，萧玄逸将那些竹简烧得干干净净。若是萧玄逸这么好对付，父王就不会派我潜入江陵这么多年。他不好对付，那我们就对付他的弱点。唐婉婉，哎，是枷锁。他困住世俗中人，就算他萧玄逸也不例外。这枷锁困住的可不是萧玄逸，恐怕还有您吧？寒鸦贪心，江山与美人不幸。明知此事，无敢相见。寒鸦。寒鸦公子，忍住了，婉儿。都这个点了，婉婉怎么还不回来？你知道他去哪里了吗？回军上，老奴不知，只是一大早便瞧见王妃出去了。军少，王爷，这有人送来欢迎来到白夜阁。你带我来这里做什么？成亲。嗯，假借成婚之名，以萧玄逸来白夜阁，再来一个瓮中捉鳖，此招甚妙。为了保证万无一失，老夫这不来找七公子进行人手。哎，天下第一的杀手组织白夜阁，竟然也会有人手不足的时候。我这可没有什么人手，毕竟要隐藏身份，带着精兵强将不方便。萧玄逸一死，江陵州大乱，事实清安临危上位，去天都接受任命之际，与你父亲里应外合，攻占天都，指日可待。七公子意下如何呀？好，不过我很好奇，唐婉婉的最终去向。老夫从不给自己留退路，也不给敌人。
，一拜天地。慢着，朱可欣，原来是你。青衣，小青衣，你终于来了。青衣哥哥，儿，不可能，儿，青衣，你想到，你怎么那么傻，知道有陷阱还往下跳？我担心你啊，不过你放心，明天老师如果我们回不去，朱雀会带兵前来。若是，我们等不到那个时候。那便如同前世一样，死在一起罢了。明日就是你母亲的忌日，我要在这一天送袁霞的儿子上路，以慰藉你母亲的在天之灵。师峰，你当真不会伤害婉儿吗？当然，为师怎么会骗你呢？我调查过了，前世诸葛叶就是用竹简陷害你爹，当时铁证如山，谋反，暗律当灭族。你爹以前为了保护你，所以提前找到了我。唐大人，本王之前你忠肝义胆，定是被冤枉的。只是现在证据确凿，时局不稳，本王实在无法护你。但你放心，你再给本王一些时间。王爷能有此心，老臣死而无憾。今日前来，是想求王爷能否将婚期提前，待到婉婉嫁给您，他便是王府的人，不再受四城府的牵连。这，恳求王爷，本王答应了。谢王爷，谢王爷。所以我将婚期提前。原来是这样，我爹他，千万不要去报仇，要不然留在王府，小雪一旦一定会。诸葛爷为什么要陷害我爹？难道他这样做为的就是江陵王位？可诸葛爷他自己不能当江陵吗？所以，他要扶持的人是萧清恩。你们先下去吧。是。青鸾，袁霞害死了你。现在，我将他的儿子抓来了，让他好好赎罪。楚可心，束手就擒吧！怎么会这样？雪姨，婉儿，你们还是遇到敌人，因为此言，他会让人浑身乏力，人人败北。这样的样子，手下，服下他。他们给我受其影响，局长，我从未想过加害于你。我知道，秦岚，你糊涂啊！你现在还来得及，快杀了他们！师傅，够了！想必母亲也不想看到我们如今这般模样，不要一错再错下去了，收手吧！<笑>通天之志，何惧生死？当年我带着青鸾投奔萧城，我为萧城卖命，可他呢，却夺走了我的青鸾。你母妃又害死了青鸾，十年寒窗苦读，抵不过滔天权势。母妃从来没有想过加害于青鸾姨娘，反而是常念叨她，没有照顾好她，使她难产而亡。胡说！你,你知不知道？父王是怎么死的？是我杀的。他死之前就像丧家之犬一样可怜。你母妃是如何变成了如今这副鬼样子？也是我让林清月干的。兄长。
玉婉，强哥，玉婉，快走！静安，静安，静安，我这辈子都值得的。玉婉，有娘亲，有师傅，还有。一拜天地，我的也算拜过堂了。我说过，我最不喜欢你哭了。我不哭了，不哭。千哥，千哥，雪莉，彩。不要告诉我，我是海月，好吗？快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快没想到花千眼竟是西凉州的七公子，知人知面不知心。你大病初愈，真的要去吗？西凉王妃心不死，一直蠢蠢欲动。此番定将他杀个片甲不留，日后不敢再造次。带君凯旋。母妃，信上说打个胜仗，过些日子雪莉就回来了。王爷，若不是平定此番叛乱，我都想不到西凉王竟然谋划这么多年，还给自己偷着做了龙袍。以江宁、云梦、牧野三州不同，西凉并非世代为大院的属地，而是当今的君上继位后才投诚于大院。当今的君上对他们极好，没想到终究是养虎为患。西凉王落得此下场，也是他活该。王爷。这么着急赶回江陵，是不是想念王妃了？西凉王子以后，他的几位公子都介意秦国，可是唯独不见那七公子。本王担心他回来江陵寻仇。王妃，不好了！西凉军破了城门，欲屠杀江陵百姓。怎么可能？前几日我还收到王爷的信，说西凉王畏罪自杀，他过些日子收拾完残局便可归来。可谁知那七公子连夜逃出西凉，带着一支精兵，悄悄潜入了江陵洞。王妃，大事不好了！花仙带着西凉大军围住了王府。唐婉婉，好久不见。花仙爷，你到底想做什么？我想，我想同你玩个游戏。别紧张，不过是二选一的小游戏罢了。你死。他们便活着，可你若活着，那他们就都活不了了。他萧玄亦不是自诩爱民如子吗？你和他们都是他的心头肉，那本公子倒是要瞧瞧，究竟少了哪一块肉，他会更心疼。我知死，我耐心有限，你选还是不选？三、二。不许！以我的命换他们的命，三尺有余，天地为证。说你未履行诺言，在上江陵百姓疯了。我唐婉婉，我也不会放过你。那无天气，变冷的天气，粘住了呼吸，深藏不息的秘密。嘲讽的语气，在分别后某一刻里，停止了呼吸。从未发现过我和你身外天地。
一切都没变是注定的圈套明明你就在我眼前圈套你还要装作视而不见